ওয়ালাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহ বরকাত জি ভাই নামাজ বা নামাজের বাইরে শয়তান থেকে বাঁচার অনেক উপায় আছে শয়তানের চক্রান্ত থেকে শয়তানের খারাপি থেকে বাঁচার জন্য নবী সাল্লা সাল্লামের অনেক হেদায়ত আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমাদের অনেক দোয়া সকাল সন্ধ্যার দোয়া বিভিন্ন দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন সেইগুলো যদি আমরা নিয়মিত পড়ি ইনশাআল্লাহ আমরা শয়তানের চক্রান্ত থেকে শয়তানের খারাপি থেকে অবশ্যই আমরা বাঁচতে পারবো যেমন এক নম্বর কয়েকটা আছে বলছি আমি ইনশাআল্লাহ মনে রাখবেন তার ভিতরে এক নম্বরে শয়তান থেকে বাঁচার উপায় হলো আল ইস্তে আদাবিল্লাহ মিনের শয়তান আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে পানহা চাওয়া যেমন আউদবিল্লাহ মিনের শৈতন রজিম বা এই ধরনের যে কোনো সময় এই ধরনের এগুলো পড়া যেমন হাদিসে এসেছে কোরআনের আয়াত আছে এবং হাদিসে এসেছে যে একবার একজন সাহাবি বলছেন যে আমি বোখারের হাদিস যে আমি আল্লাহ রসুল সাল্লাম পাশে বসেছিলাম আর দুইজন মানুষ গালাগালি করছিল এক একজন আর একজনকে সাথে ঝগড়া করছিল তো এদের ভিতরে একজন মানে মুখ চোখ একদম চেহারা একদম লাল হয়ে গেছে মানে রাগের কারণে তো আল্লাহ রসুল সাল্লাম এবং তার মানে রগগুলো ফুলতে শুরু করেছে তো আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন যে আমি এমন একটা কালিমা বা কথা জানি যদি এই লোকটা পড়ে তাহলে এর এগুলো চলে যাবে মানে এই রাগটা চলে যাবে যেহেতু এটা শয়তানের তরফ থেকে কী কল কালিমাটা কী আরুদ বিল্লা বিনের শৈতানের তাহলে আমাদের প্রথম ইয়ে হলো যে বিভিন্ন কাজে কর্মে সব জায়গাতে রাগ হলে বা যে কোনো জায়গাতে আমরা আরুদ বিল্লা বিনের শৈতানের রাজিম বেশি বেশি করে পড়ব ইনশা আল্লাহ শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আমরা পানা চাইবো এক নম্বর দুই নম্বর হলো শয়তান থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম যে সমস্ত পথ আমাদের বলে দিয়েছেন দুই নম্বর পথ হলো যে সুরা ফালাক এবং নাস সুরা নাস এবং সুরা ফালাক এই দুটো বেশি বেশি করে পড়া বিশেষ করে মাগরিবের পরে প্রত্যেক নামাজের পরে একবার করে এবং মাগরিবের এবং ফজরের পরে দুইবার করে হ্যাঁ এটা আমাদের জন্য পড়ার কথা বলা হয়েছে এবং যদি আমরা পড়ি ইনশাআল্লাহ শয়তান থেকে আমরা পানহাত থাকবে বা পাবো এবং শয়তান থেকে বাঁচতে পারবো তিন নম্বর মানে শয়তান থেকে বাঁচার উপায় হলো আয়াতুল কুরসি পাঠ করা আয়াতুল কুরসি যদি পাঠ করেন বোখারের হাদিস আছে যে আয়াতুল কুরসি যদি পাঠ করে তাহলে সে শয়তান থেকে শয়তানের খারাপি থেকে শয়তানের চক্রান্ত থেকে বাঁচতে পারবে পাঁচ অক্ত নামাজের পরে পরে একবার করে এবং মাগরিবের পরে ফজরের পরে একবার করে আয়াতুল কুরসি ছয় নম্বর চার নম্বর শয়তান থেকে বাঁচার উপায় হলো আল্লাহ রসুল সাল্লামের হাদিস যেটা সেটা হলো যে সুরাতুল বাকারা কেরা পড়া আর কি বাকারা সুরা বাকারা পাঠ করা বাড়িতে যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাম হচ্ছে লাতাজ আলু বইউ তাকুম কবরান ও আন্নাল বেইত আল্লাজি তাকরা ফিহিল বাকারা লায়দ খুলস শৈতান তোমরা বাড়িকে কবর স্থান বানিয়ে দিও না আর যেই বাড়িতে সুরা বাকারা পাঠ করা হয় সে বাড়িতে শয়তান প্রবেশ করে না তাহলে বাড়িতে যদি আপনি বাঁচাতে চান বাড়িকে শয়তান থেকে তাহলে সুরা বাকারা পাঠ করবেন পাঁচ নম্বর শয়তান থেকে বাঁচার উপায় হলো সুরা বাকারার শেষ অংশ সুরা বাকারার শেষ অংশ যেটা হাদিসে এসেছে যে আল্লাহ রসুল বলছেন মানকার আল আয়াতাইনি মিন আখরে সুরাতুল বাকারা ফিলাইলাতিন কা ফাতাহ যে ব্যক্তি সুরা বাকারার শেষ দুটো আয়াত পড়ে সেই ব্যক্তির জন্য সেই রাত্রে যে রাত্রে পাঠ করে সেই রাত্রের জন্য সেই দুটো সুরা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ শয়তান থেকে বাঁচার জন্য এই দুটো সুরা যথেষ্ট হয়ে যায় তো এইভাবে ছয় নম্বর বাঁচার উপায় হলো সুরা হা মিম আল মিন এলা এলাই আল মাসির হামিম সুর হামিমের এলাই আল মাসির পর্যন্ত পড়া এবং আয়াতুল কুরসি সহ আর কি আয়াতুল কুরসি পাঠ করা এতে ইনশাআল্লাহ শয়তান থেকে বাঁচা যাবে সাত নম্বর শয়তান থেকে বাঁচার বড় আর একটা রাস্তা আল্লাহ রসুল সাল্লাম যেটা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন শিক্ষা দিয়েছেন সেটা হলো লা ইলা হিল্লাহ আদাউল্লাহ শরিক আল্লাহ আল মুল্ক আল্লাহ আলহামদ আল্লাহ কুল্লু সেন কদির এটা যদি কেউ বেশি বেশি করে পড়ে তাহলে শয়তান থেকে সে বাঁচতে পারবে শয়তান থেকে বাঁচতে পারবে এবং এতে অনেক নেকিও আছে যেমন এই দোয়াটির ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহ রসুল বলছেন যে যে ব্যক্তি এই দোয়াটি পড়বে তার জন্য যে বিশেষ করে দিনে একশো বার যদি পাঠ করে তাহলে তার দশটা গোলাম আজাদ করে নেকি পাবে এবং তার জন্য একশোটা নেকি লিখা হবে একশোটা গুণা তার মিটিয়ে দেওয়া হবে এবং শয়তান থেকে তাকে সেই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে বাঁচানো হবে শয়তান থেকে সে মাহফুজ থাকবে এবং এর থেকে ভালো আমল আর কেউ করে নেয় যদি সে আমলটা অন্য কেউ করে তাহলে সেই ভালো আমল করতে হবে এর থেকে আর অন্য কোনো ভালো আমল নেই যাই হোক আট নম্বর শয়তান থেকে বাঁচার উপায় হলো 
যে আল্লাহর জিকির বেশি বেশি করবেন আল্লাহকে স্মরণ করেন আল্লাহর বেশি বেশি করে জিকির করবেন হ্যাঁ মানে ফজকুল্লাহ কেয়াম ওদাম আল্লাহ জনবিহীম তোমরা উঠা বসা ছোঁয়া অবস্থাতে সব জায়গাতে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জিকির আজকার করবে তা আল্লাহ জিকির করলে শয়তান থেকে বাঁচার বাঁচা যায় নয় নম্বর শয়তান থেকে বাঁচার উপায় হলো যে আল উদু অসলা নামাজ অজু এবং নামাজ অজু করা হ্যাঁ অজু করা আপনি যদি মানে রাগ হয়ে যায় শরীরে খুব রাগ হয়ে গেছে সমস্যা হয়ে মানে রাগ দেখতে পাচ্ছেন শরীরে তাহলে অজু করেন ইনশাআল্লাহ রাগ কমে যাবে শয়তান থেকে বাঁচার এগুলো উপায় দশ নম্বর শয়তান থেকে বাঁচার উপায় হলো যে ফালতু কালেমা ফালতু কথাবার্তা ফালতু হারাম জিনিস দেখা এবং ফালতু কথাবার্তা ফালতু হারাম খাওয়া এই ধরনের এবং এমন মানুষের সাথে উঠা বসা মুখালেতাত বা চলাফেরা উঠা বসা করা যারা শয়তানের ভাই বা শয়তানের সাথে সাথী হর মানে শয়তানের সাথী বা শয়তান টাইপের লোক থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা ইনশা আল্লাহ এই ধরনের কাজগুলো যদি কেউ নিজেকে মানে নিজেকে এই ধরনের কাজে আপনি নিয়োজিত করতে পারেন এই কাজগুলো করতে পারেন ইনশা আল্লাহ আপনি শয়তানের চক্রান্ত থেকে আপনি বাঁচতে পারবেন ইনশা আল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকে শয়তানের চক্রান্ত থেকে বাঁচার তহিদান করুক আমিন